Padinha, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos. Então, no nome de Jesus, apresenta a vida do teu servo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amém, querido? Amém! Diga a glória a Deus. Glória a Deus! Se acende com gentileza. Glória a Deus! Aleluia! Se acende. Glória a Deus! Glória a Deus! Estou alegre, né, irmão? Eu sempre falo no pastor dele. Eu chego e fico... Gosto de ficar. É o meu jeito, né, Dani? Eu gosto de ficar no meio da igreja. Não gosto de ficar com o A minha esposa está ali fora. A minha filha, meu filho. Há muitos amigos aqui, né? Como aqueles. Obrigado seja Deus. Temos... Muitos amigos, a minha irmã que disse que temos muitos amigos, né? são muitos queridos, né? Graças a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro, no livro de Números. Aleluia. Tem como abaixar um pouquinho aí? É, você. Ela chorei. Isso. Livro de Números. Aleluia. Capítulo do número 16, o que Deus me deu. Só um pouquinho só. De nada. Só um pouquinho. Está ótimo. Obrigado. Aleluia. Louvado seja Deus. Estava ali fazendo uma entrevista com Davi, né? Eu louvo a Deus por essa igreja, amém? Diga para o seu irmão assim, quem não te conhece, fala coisas que você não é. Diga para ele falar assim, quando você conhecer a pessoa, você vai ver que ela não é nada daquilo que te disseram. Glória para Deus, irmão. Glória! Aleluia. Vamos ler, irmão. Deus tem liberdade para falar, sim ou não? Sim. Quem gosta de ouvir Deus falar, diga eu gosto. Eu gosto. Então, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler somente o versículo de número 13. Aleluia. Que diz assim: Louvado seja Deus. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhorarias de nós? Diga assim, o Egito, melhor, todo mundo fala, o Egito está sendo colocado como uma terra que manda leite e mel. Isso é verdade? Isso é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Está sendo colocado. Mas isso não é verdade. Me preste a sua atenção rapidamente. Solta mais um pouquinho ali para mim. Tá? Aleluia. Louvado seja Deus. Está ótimo, está ótimo. Isso, isso. Aleluia. E a voz era muito baixa. Mas daquele, não, daquele é o um mistério. O padre seja Deus. Preste atenção aqui comigo aqui. A Bíblia vai dizer que Tatã, Coreia, Mirão e On, eles vão criar uma situação complicada para a vida de Moisés e Arão. Para quem não sabe, esse homem chamado Coré, ele é primo de Moisés. Ele é uma pessoa da família de Moisés. E é a pessoa que vai criar o um problema, a contenda, pastor Júnior, com Moisés. Ele é primo de Arão e de Moisés. Porque Moisés e Arão são irmãos. E Coré é primo. E ele está criando uma complicação.
complicação na vida dos dois primos, dizendo, Deus só é contigo? Deus não é conosco? Olha aí, ó. Por que você nos tirou de uma terra que manda leite e mel para nos trazer para morrer nesse deserto? Eles estão no meio da congregação, colocando para toda a congregação que o Egito era uma terra que manava leite e mel. Só que a palavra vai dizer que o que eles comiam no Egito era quanto e quilo, ó oh, glória a Deus, aleluia. Era, era quanto e quilo e cebola. Era a alimentação deles. Mas agora eles estão dizendo que o Egito está, vai melhor do que estar na presença de Deus. E nós sabemos que o Egito ele representa o mundo. E da tal Coreia, Birão e Rom, estão dizendo que sim, olha, você me tirou daí. Para morrer aqui, estávamos bem lá. Só que eu vou entender, compreender, que esse primo de Moisés e Arão, ele simplesmente está criando uma situação para poder tirar proveito de uma outra situação. Olha aí, Jesus. Presta atenção aqui rapidamente, eu vou descer para mim. Aleluia. Ele está com segundas intenção. Os abrindo o vocabulário. Ele está dando uma desculpa desfarrapada, criando um problema Falando que é uma coisa, mas por trás é outra. Olha aí, ó. Oh, meu Deus. Na verdade, o que ele está sentindo, Glória, é uma inveja infernal, Glória. Do ministério de Moisés e Arão. É, é mistério. Porque quem não cresce quer matar quem está crescendo. E ele está agora, oh, glória a Deus, que pode levantar muito um glória para Deus, né? Ele está aqui, meu irmão, o Senhor não fala só, fala pela sua boca, não fala por nós. Não, não, peraí. Então junta toda a comunicação, juntou 250 homens. Ele não era qualquer um. Ele tinha um homem, ele tinha uma, uma, uma estrela, ele tinha uma autoridade. Quando ele tinha uma autoridade. E está juntando com Natã e Abirão e Ou para poder criar, como se diz a famosa, panelura da rebelião. Eita! Só que quando ele está criando essa panelinha, Moisés fala, peraí, olha só, não é desse jeito. Moisés vai tentar passe igual. Porque a palavra vai dizer que Deus fala assim, o Senhor diz, que tem no vinho de glória. O Senhor vai dizer, Moisés, olha só, esse aí, eu não estou com ele. Reúne toda a congregação, que eu vou aquecer no meio do povo. Diga glória a Deus. Vira para o Senhor e fala assim, se tiver contenda, Deus também desce. Mas o verdadeiro líder, quando ele vê a glória, 
vai te dar um jeito. Sabe por quê? Yeah. 
negócio. Está com inveja de Arão. Está com inveja de Moisés. E a pior inveja é aquela que não é demonstrada. Eita, meu Deus. A pior inveja é aquela que uma pessoa não demonstra que tem de você. Ela te inveja disfarçada mente. Isso é forte demais. E aí vai. Vê que tá o ministério lá. Só pra só falar. Vê que tá bombando lá, bichinha. Pra dar glória. É assim mesmo, seu pai. E aí como é que tá escuto lá? Tô sabendo que tá uma prova. Querendo tirar alguma coisa da gente. Você fala, pô, lá tá sofrendo, tá soprando, vaso. Do that. 
está dizendo, Senhor, a vara que florescer, esse homem foi o Deus comum. Glória a Deus. Eles já estão passando por uma rebelião. E agora ainda está sendo afrontado dizendo, olha, nós é a anda nessa posição porque tem mão. Escute. Aí pega as doze varas e leva. Guardam. Quando guarda as doze varas, de manhã, Deus fala, vai lá, Moisés, vê as varas. A que floresceu é porque eu escolhi. Quando se vai de manhã, ô oh, glória. Glória a Deus. Que ele olha, a primeira não está, a segunda não está, a terceira não está. Quando ele olha, aqui estava escrito Arão, ela floresceu e deu a menda. Glória a Deus. Glória a Deus. É para isso comigo, ela floresceu, ela floresceu e deu a menda. Ela floresceu e deu flor. Ela deu flor e deu amêndo. Quando você vai estudar, já falei uma vez isso aqui, numa, numa, aqui não, uma vez, lá na nossa vigília, a última do ano lá em Bastor, eu falei um pouquinho sobre isso, nem entrei, mas hoje nós vamos entrar um pouco nisso aqui. Quando você vai estudar sobre florescer, você vai ter que passar por Eucleziastes capítulo 12, o verso de número 5, que a palavra vai dizer que a era floresceu. Ela fez o quê? Floresceu. Ela deu flor. Glória a Deus. Aí você vai lembrar do que Jeremias vai ouvir. Jeremias, o que, é que tu vê? Versículo 5 do capítulo 1. Eu vejo uma vara de... Melhor, uma vara de... O que, que Deus vai dizer? Viste? Porque eu velo pela minha palavra. Quando você vai ver, porque aquilo é de 12, 5, a língua era florescendo, está dizendo que o cabelo ficou branco. Que os mordedores já eram pouco. Quem que é mordedor? Os dentes. A janela da rua escurecendo. Quem que é a janela da rua? Os olhos. Preste atenção. E os homens fortes se encurvaram. Porque quando fica velhinho, fica assim. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. 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 E está dizendo que a minha floresceu. Quando vai falar que floresceu, a Bíblia está dizendo. Aquela mulher, aquele homem que está com o cabelo branco, ela tem experiência da vida. Sim, 
Ou seja, para fazer uma vacina. Meu Deus. Para fazer uma vacina. Para fazer um remédio. Se fazia um remédio antigo, pastor, dá amêndoa. Mas o antigo que dá amêndoa, que Deus está dando para Moisés e Arão, ele só tem uma função. Qual é? Imunizar contra as picadas de serpente. Tu pode dar uma olhada para Deus aqui? Eles estão trabalhando Passaram o sumo E do sumo vai ser preparado O antigo do remédio Para imunizar Contra as picadas da serpente Deus estava dizendo para Moisés Era, olha só Eu botei vocês como homem experiente Mas para vocês prosseguirem no ministério vocês vão ter que estar imunizados contra a serpente agora, Deus, aleluia. Sabe por que sai da igreja? Sai, eita, glória a Deus, sai porta fora, porque não tomaram a injeção, não tomaram a vacina, não foram imunizados, não vai, porque todo dia fofoca, não tomou a vacina, sai, não foi imunizado, sai, mas quem toma, aleluia, glória a Deus, a injeção, quem é imunizado contra a serpente, ele permanece para ser Ah, 
Ela não fica satisfeita. Quem, 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 quem me Paulo ainda está filmando, está filmando agora. Oh, Ele não para de filmar. Ele está lá em 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 Falei, meu Deus, vem ela, 
Pastor, posso falar para o senhor? Eu falei, sim, pode. Já disse que não quero meu filho lá na sua igreja. Eu falei, eu não mando no seu filho. A igreja, a porta, é aberta. Por isso que existe que tá. Porque o cachorro entra na igreja, a porta está aberta. Eu não posso proibir ninguém. Ela é, mas eu não vou deixar ele congregar lá. Eu falei, isso tudo bem. E passou um dia, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, a mulher botou uma barraca de caldo de cana, coxinha de galinha, na porta da casa dela. Quando eu tinha que passar lá, eu falei, meu Deus, Jesus. E ela batia, saía de dentro da barraca, parava e... <risos> para frutar, né? É. Para frutar e batia. É. Aí eu, meu Deus, Jesus, me cobre o teu sangue, Jesus, ele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do de poder descansará, tirei do Senhor, é o meu refúgio, a minha fora. E eu passando! E eu quero, calado! E ela me meter no mar. Todo dia vi alguém e falava assim, olha aquela mulher da barraca de, bol... de coxinha de galinha de caldicana no meio da rua. Mas está falando muito mal do Senhor, está falando Ei. muito mal. Todo dia vem alguém, eu falo, meu Deus, me cobre com teu sangue. Quando eu olhava aquela mulher, Jesus me cobre com teu sangue. Eu pinto mal, toda seta, tudo da cá, por pé, o nome de Jesus. Quando eu passava, ela cruzava o braço. Tinha muita paciência, Jesus. E eu passava. Um dia eu vim, um dia eu vim, um dia eu vim, um dia eu vim, para um Jesus. Se aquela mulher estiver lá, eu não vou nem olhar para ela hoje. Vamos virar cá. Vou virar a cara, tô vindo. Quando eu nem de longe, já tava lá ela. Já, parece que aquele dia Jesus marcou. Ela olhou de lá, eu olhei de cá, falei, vou disfarçar, fingir que não tô vendo e vou passar. Falei, tá, vim cantando hino. E quando eu vim cantando hino, que eu nem sei cantar, daqui a pouco, ela, pastor! Eu, falei, não é comigo não. Agora, pra Deus, eu tenho um pra Deus. Eu falei, não é comigo não, vou passar direto. Ela, pastor! Ela ouviu não? Eu falei, sim, comigo? Ela, sim, com o senhor. Posso lhe falar? Eu falei, sim, pode. O que, que foi? Eu falei, vem problema. Eu falei, fale, não cheguei muito perto não. Eu falei, fale. Ela, olha, eu quero lhe dizer algo. Eu falei, diga. Ela falou, eu não quero que o meu filho congregue com você. Mas eu tenho que reconhecer que depois que o meu filho começou a ir na sua igreja, ele mudou. Ele mudou. Ele mudou. Eu estou vendo a mudança dele. E por eu estar vendo a mudança dele, eu quero dizer para o senhor, se ele quiser congregar lá, o senhor deixa ele congregar lá. E tem uma outra coisa, pastor, para ele falar Tem uma semana. Falei, o que, que tem essa semana? Ela, eu não consigo dormir. Falei, por que você não dorme? Ela falou, porque todo dia, quando dá a hora de eu dormir, eu perco o sono e o meu voz fica falando, vai lá e pede perdão, pastor, vai lá e pede perdão, pastor, vai lá. Quem levanta a mão aqui, meu irmão, se não pedir perdão, não vai dormir, pastor Júlio. Se não pedir perdão, não vai dormir. Falei, meu Deus, ficar ligado. Tô vindo. Escute isso aqui. Tô vindo. Não, tô vindo. Quando eu tô vindo, ela... Falei, virei a cafrinha que eu não tô vendo. Falei, tá muito, tá muito bom pra ser verdade. Tô vindo. Ah, pastor! Falei, eu olhei, falei, Jesus, me come com teu sangue, ela vem pra uma de novo. Fale! Ela quer comer uma coxinha? E tomar um carro? Falei, não, obrigado, tô no mistério. Escute! Escute! Mas quando o diabo começa a se levantar desse jeito, ele não para! Ele não para! Vem um ali, vem um daqui! Em frente à nossa igreja, que é no pé do morro! Tem, uma, tem, 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 tem um vizinho! E a mãe dele era muito minha amiga, orou muito pela minha vida quando eu estava me libertando! Só que o, o, a favela, o crime, bota baile! Eu boto o baile, eu falei, se tem baile funk, tem que ter vigília! É. Amém? 
Papa, vem ele sem camisa, com o filho. Aí, pastor, trouxe e oh, pode abaixar o som. Eu virei para os obreiros, pode pegar e jogar lá fora. Quando jogou lá fora, eu fui lá e falei, eu quero ver tu ir lá, que essa branca toda, que essa marca, esse peito de rolinha, bater de frente no baile, o frango do Lula da Bruna, dos bandidos, e mandar acabar com o baile. Se tu não faz isso lá, aqui também tu vai fazer. Tu vai fazer. Jogou lá fora, jogou lá fora. Jogou lá fora. Passou oito meses, vigília de novo. Vai lá de novo. Ah, oh, como é que eu quero dormir? Tô então, beba do 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 beba uma vigília. Ele não foi. Quando foi no domingo, estava lá varrendo a porta da igreja para o culto da noite. Eu estou vendo ele lá do outro lado batendo comida para o cachorro. De lá ele me olhou, ele falou, pastor! Eu olhei e falei, pois não? Falei, vai arrumar problema. Pois não? Posso lhe falar um minuto? Falei, pode sim. Fui chegando e falei, o que lhe deseja? Ele falou, eu desejo de falar algo para o senhor. Minha mãe era crente igual o senhor. E ela partiu. Eu falei, eu sei, era muito minha amiga. E ele falou, pois bem, nesta madrugada eu estava dormindo, acordei com o barulho da vigília. Quando eu acordei com o barulho da vigília, eu falei comigo mesmo, falei, vou lá, e vou acabar com a vigília. Quando eu levantei e calcei o meu chinelo, desceu um varão aqui dentro, um homem de branco, e falou, se você for lá tentar acabar com a vigília, eu acabo com você hoje mesmo. Eu te arranco da terra. Você vai amanhã procurar o meu servo e vai pedir perdão a ele. E vai dizer para ele que com ele você nunca mais vai se meter. Ele virou e falou para mim assim, pastor, eu nunca mais quero se meter com o senhor. Se alguém perturbar a sua vigília, alguém, esse alguém não vai ser eu. Se alguém provocar o senhor aqui, esse alguém não vai ser eu. Eu falei, meu Deus, Jesus é bom mesmo. Jesus é bom. Irmão, aprende isso. Eita, Deus está falando no meio da igreja. Alguém vai tentar te afrontar, te perseguir, te caluniar, te defamar. Mas Deus está falando. Você está imunizado contra essa serpente. Não debate, não contente. Fecha a sua boca, fecha seus lábios. Fica no Senhor. Eita, glória. Se você rebater, ele ganha força. Se você rebater, ela ganha força. Mas Se Deus mandar, 
Só pode se movimentar se Deus der ordem. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja? Nesses 11 anos, tem mais anos para vir. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou sustentar a igreja. Só essa mensagem não é mensagem de contenda, não. É uma mensagem de firmeza para a igreja. De firmeza. Porque eu já passei por 11 anos. Estou em 13. Eu sei o que é passar 10 anos. Eu sei o que é passar 5. Eu sei o que é passar 2. E sei o que é passar 1. Quanto mais anos vai se passando, mais difícil vai ser na prova. Outro dia eu fui para a igreja 50 anos e falei, meu Deus Jesus, 50 anos. Será que eu, que eu vou conseguir? Aí eu parei e pensei, aqui está meu filho, diga agora a Deus. Será que eu vou conseguir? Aí na hora veio o Espírito no meu coração e falou, filho, mesmo que você não consiga, trabalhe para que alguém consiga no seu lugar. Eu falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Eu estou plantando, eu estou cavando, eu estou semeando. Eu não sei quem vai irritar. Eu não sei quem vai dar continuidade. Mas uma coisa eu sei. Essa obra, ela não vai aparecer no fogo. Quando chegar a hora, Deus vai mostrar que é com o pastor Júlio Monteiro, que é com o Davi, cadê o Calaçura, cadê o pastor Paulo, o ministério. Deus está falando. Pode vir vindo de fofoca, vindo de caúna, vindo de levante, que eu, o Senhor, que abri a porta, e também vou sustentar a boca aberta. A igreja levanta a mão da um Glória nesse lugar. Então, irmãos, olha só. Escute isso. Eu estou aqui hoje. Mas daqui a pouco eu tenho um compromisso. Eu moro em Japeri. Vou ter que sair de casa às 8 horas da manhã e ir lá para o Pichincha. Vou dormir? Nada. Deus da força, é? Precisamos mesmo da força de Deus. Escute isso. Não, tô, não sou melhor do que ninguém. Quantas igrejas o senhor está? Três. Eu também estou com três. Só sabe o que é isso. Né? E uma casa de recuperação. Vinte jovens. Tirados do tráfico. Das ruas. Da Cracolândia. É o dia todo. Se não tiver ligado na glória, não permanece. Aí a pessoa acha que o senhor não visita porque eu sou que é soberbo. Mas não entende que o próprio Deus deu crescimento ao seu ministério e você agora tem que cuidar dele. Quem entende isso da glória, família? Eu quero dizer para alguém aqui. Esse ano que você está vivendo hoje, de 2019, vai ser muito melhor do que 2018. Escute o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. Nosso irmão Paulo está gravando. Vai acontecer muita coisa ruim ainda esse ano. Muitos acidentes. No ar, no mar, na estrada. Vai acontecer. Vai acontecer. No Rio, São Paulo, Bahia. Vai acontecer, Fortaleza, Ceará e outros países. Vai acontecer. Tudo que está acontecendo é só, é só, é só um palitinho do que ainda vai acontecer. Guarde isso. Guarde isso. Só que tem uma coisa. Os que estão no Senhor, os que estão firmados no Senhor, eu posso dizer para você, mil vai cair ao teu lado, dez mil eu estou te lutando, mas você não vai se atingir. Você podia ter dado um grito de glória para finalizar isso. Não, podia ter sido melhor, você podia ter levantado um pouco. Obrigado, Deus, dado um grito de glória. Sabe o que Deus está dizendo? Vai acontecer coisa ruim, como aconteceu já no Rio de São Paulo. Isso não é novidade para mim, porque Deus tem falado. Mas eu estou dizendo para quem está aqui nesta madrugada. Pode acontecer, mas a sua casa, Deus vai livrar. A sua família, Deus vai livrar. O seu 
seu filho pode sair. Mas Deus vai levar, tu pode dar nada para meu filho. Eu estou dizendo com toda a propriedade, permanece firme. Você está sendo imunizada contra a serpente. Não sai pela porta, murmurando, reclamando. Permanece, porque o Senhor vai te dar vitória. Bate o palmo da glória para Deus. Bate o palmo da glória para Deus.